Bienvenue sur le podcast Hearing People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. L'apnée du sommeil est la plus grande forme de fatigue avec la dépression. Avec l'apnée du sommeil, on est fatigué. On est fatigué le matin, dans la journée, le soir. On est fatigué à tout moment. Comment savoir si vous faites de l'apnée du sommeil Dans ce format court, inspiré d'un épisode passé, notre invité est le docteur Patrick Lemoine, expert du sommeil, psychiatre, docteur en neurosciences, directeur de recherche et également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles. Donc, docteur, j'ai mal à mon sommeil, docteur, je ne dors pas, dormez ou encore 20 milieux sous les rêves, apprendre à dormir. Docteur, bonjour il y a quelques années, je me réveillais le matin absolument épuisé. J'étais obligé de plus en plus de quitter mon travail au moment du déjeuner pour faire une sieste. Et puis, j'ai découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est sans doute avec la dépression la plus grande forme de fatigue chez l'adulte. Et c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. 9% des moins de 44 ans font de l'apnée du sommeil. Quand on passe le stade des 45 ans et ce jusqu'à 65 ans, c'est 20% qui font de l'apnée du sommeil, 20% des, 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 de cette tranche d'âge. Et au-delà de 65 ans, c'est 31% de la population qui fait de l'apnée du sommeil. Ce sont des chiffres qui sont sans doute sous-estimés parce que de nombreuses personnes ne savent pas elles-mêmes qu'elles font de l'apnée du sommeil. Les conséquences de l'apnée du sommeil peuvent être très importantes à terme. Quelles sont les conséquences de l'apnée du sommeil et comment savoir si on fait de l'apnée du sommeil L'apnée du sommeil veut dire infarctus, veut dire AVC, veut dire Alzheimer, euh, veut dire trouble du rythme cardiaque, <rire> arrêt cardiaque, etc. On est plus en forme, on est mieux réveillé, on a une meilleure puissance sexuelle quand on n'a pas d'apnée, mais c'est surtout préventif de tous les ennuis que je vous ai décrits. Donc c'est essentiel de demander au compagnon ou à la compagne de lit, est-ce que je ronfle Si oui, est-ce que j'arrête de respirer et qu'à la fin de mes apnées, je très très fort, parce que ça, ça signe les apnées, et là, il faut absolument agir, c'est hyper dangereux, et en plus, plus le temps passe, plus on a d'apnées, pourquoi Parce que nos ancêtres, ils avaient une viande très dure, quand on était cro magnon bah, la viande de roc ou de mammouth, c'était vachement dur, on la, ne on la cuisait pas beaucoup, et puis plus ça va, bah, plus on va vers la viande hachée, vers des aliments mous, donc moins nos muscles de mâchoire sont développés, plus notre menton est en arrière et plus on fait d'apnée. Si ça se trouve, dans 100 ans, on aura tous un appareil. Il y a un lien entre le fait de faire du surpoids et le fait de faire de l'apnée du sommeil. Mais tout le monde ne fait pas de surpoids. Certaines personnes sont très minces, très maigres. Qu'en est-il pour ces personnes-là On sait que les maigres font moins souvent d'apnée que les autres. Mais quand ils en font, elles sont plus sévères. Elles sont plus longues. Donc, il faut absolument se traiter. Ce n'est pas que de la cosmétique. Alors, c'est vrai que... Euh, on est plus en forme, on est mieux réveillé, on a une meilleure puissance sexuelle quand on n'a pas d'apnée, mais c'est surtout préventif de tous les ennuis que je vous ai décrits. Donc si je fais de l'apnée du sommeil aujourd'hui et que je suis traité, je réduis pour plus tard mon risque d'infarctus, d'AVC, d'Alzheimer, de troubles du rythme cardiaque ou encore d'arrêt cardiaque. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui en font, mais qui ne le savent pas. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose la question de savoir si elle fait de l'apnée ou pas, mais elle n'a pas les éléments de réponse Il y a deux signes qui sont typiques. Un, les sueurs nocturnes. Si on a des sueurs nocturnes et qu'on est un homme, ça signe l'asphyxie la en fait, due aux apnées, parce que quand on n'a pas assez d'oxygène, trop de gaz carbonique, on transpire. Et deuxièmement, le fait d'être obligé de se lever pour faire pipi. C'est aussi mmh. un signe d'apnée. On voit que les apnées, ça peut avoir des signes qu'on peut repérer tout seul. Alors bien sûr, le diagnostic différentiel pour les femmes, c'est la ménopause qui peut donner des sueurs nocturnes. Et pour les hommes, c'est la prostate. Mais euh, on peut se faire examiner sur ces côtés-là. Et enfin, si on a un doute, parce qu'il y a quand même des cas, si on est gros, si on est hyper tendu, si on est un homme, tout ça, c'est des facteurs de risque. Euh, ben, on se fait enregistrer, c'est très simple hein. il suffit de voir un pneumologue qui vous prête un petit appareil qui est comme une montre bracelet avec un doigtier et puis ça permet de faire le dépistage de manière très simple à la maison 
Ouais. Une manière de s'en rendre compte aussi, c'est si on est tout le temps fatigué dans la journée aussi, qu'on est plus, sûr. plus capable ouais, du tout la, de, à de mon faire ce qu'on Selon moi, c'est la plus grande cause de fatigue chez l'adulte. C'est la plus grande cause de fatigue, l'autre étant la dépression. Le, le reste qui est enseigné dans les facultés de médecine, c'est de la littérature à côté, c'est rien du tout. Le ouais. syndrome de fatigue chronique, c'est pilote à côté de la fatigue, de la, des apnées du sommeil et des dépressions. Ouais. Mais la différence, c'est que les apnées du sommeil sont tout le temps fatigués, alors que les déprimés ils sont fatigués le matin et ils ont la pêche le soir. S'il ouais, ouais. fallait donner cinq conseils concrets pour améliorer sa qualité de sommeil, ou comment dormir profondément, comment avoir un sommeil générateur d'énergie, qu'est-ce que vous diriez alors, premier niveau, le sommeil, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'éveil. Si vous avez la pêche dans la journée, c'est que vous avez dormi comme il faut. Et si vous avez dormi comme il faut, ne changez rien. Donc, regardez juste votre niveau d'éveil. Si vous avez la pêche, pas de coup de pompe, pas de problème de concentration et de mémorisation, ne changez rien. Si vous ne dormez pas bien, évitez les médicaments du sommeil. Ce sont des poisons toxiques qui finiront par avoir votre peau. Et si vous y survivez, vous risquez de développer un Alzheimer. Les somnifères, ça n'existe pas. Il n'y a aucune substance pharmacologique qui apporte le sommeil. Ça vous apporte de l'anesthésie. Et donc, ça ne marche pas. Ça n'apporte que des ennuis, en réalité. Troisièmement, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, levez-vous tôt. Et toujours à la même heure. Par exemple, une demi-heure plus tôt que ce que vous souhaitez, parce que ça va créer une dette de sommeil. Et au bout d'un moment, vous aurez très sommeil le soir. Et ça suffit. Quatrièmement, évitez tout ce qui stresse le soir. La caféine, la scène de ménage, le chat. Évitez, comme la peste, tous les écrans, sauf la télé, tous les écrans après dîner. Pas de mail, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone. Pas d'objets connectés dans la chambre. Et cinquièmement, eh bien, soyez à cheval sur vos rythmes. Et si vous utilisez ces cinq piliers, vous, vous aurez la forme, vous dormirez bien, vous vivrez vieux, heureux, en bonne santé, et peut-être même vous aurez beaucoup d'enfants. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People.